ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി സേമിയ ആൻഡ് മിൽക്ക് പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കണം കൂടെ ഒന്ന് എനേബിളാക്കി വെച്ചിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര കപ്പ് സേമിയ പിന്നെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലെ വേവി അത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സേമിയ മാത്രം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിർത്താൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറ് ഗ്രാമ് ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സേമിയ നന്നായിട്ട് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇത് പൈപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതി ഇതിൻ്റെ മേലെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കൊഴുപ്പൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതൊരു അരിപ്പേര് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്കിന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റാൻ വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂട്ടി കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാലിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സേമിയ ഒന്ന് കളർഫുള്ളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ സേമിയ ഒരു മൂന്ന് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരേ അളവിൽ മൂന്ന് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൈഗറിൻ്റെ എസൻസ് ആണുള്ളത് പിസ്തേൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി മാങ്കോൻ്റെ എസൻസ് ആണ് അത് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് കളർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പിസ്തേൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കളറ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കളറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സാക്കി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുത്തതിൽ മാങ്കോൻ്റെ എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് നന്നായിട്ട് എസൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കളറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്
ഈ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എസൻസ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തണുത്ത തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് മൂന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാല് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാതിരി ഒരു കളറായി പോവും ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കളറും കൂടി ചേർന്ന് പാല് ചേരുമ്പോൾ പാല് ഒരുമാതിരി കളറായി പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ ആ സേമിയൻ്റെ കളർ അതിന്മേലുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള കളർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും എന്നാലും ഏകദേശം ഒക്കെ പാലിനൊരു നല്ല വെ വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കൈകി വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നാക്കി മിക്സാക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പുണ്ടിൻ ഡ്രൈയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഏതാ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ബബിൾസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചോളാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് റെഡി ആയി വരുമ്പോൾ ഈ ബബിൾസൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഓട്ടായി നിൽക്കും അപ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫീസർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫീസറിൽ വെക്കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തോട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ പുഡിങ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കത്തിയോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് കമഴ്ത്തിയിടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ കാണാനും ഭംഗിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബില്ലേക്കണം കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക കൂടെ ഉള്ള ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ